سلام سلام خانم ببخشید ممکنه دفتر رو نشونم بدید؟ بفرماین از این طرف بفرماین از این طرف حضرت عباس بازم رفت رو پشت بون وای بابا تراب مگه به تو نگفتم داره پشت بون همیشه باید بسته باشه بس چرا بازه بیرم 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 چرا بازه سم کن خانم نازم من با خودت ببر بری خانم شفی این برنامه درسی شماست خیلی ممنون قبلا میخواستم گفته باشم که ما هممون خوشحالیم از اینکه یک روانشناس به مدرسه ما وارد شده واقعا خوشحالی منم خوشحالم چون برای من درس دادن به بچه های ناسازگار مثل یه مبارزه است خب الحمدلله که شما یک معلم سرد و گرم چشیده و مبارزی هستید وگرنه با این شیطونت هایی که ما تو مدرسه داریم یک ماه هم بند نمیش خانم فخواری رجب بچه های مدرسه کم قلوف میکنن اونطور هم که ایشون میگن نیست بله خانم صابری برای شما اونطور هم نیست چون شما مجبور نیستین دنبال این وروجک ها بالای ساختمون شیرجه بزنید خانما لطفا بفرمایید سر کلاس متشکرم شما بفرمایید بچه ها ایشون خانم شفیق معلم تازه شماست امیدوارم با ایشون مهربان باشید و از ایشون خوب استفاده کنید متشکرم کلاس در اختیار شماست خیلی ممنون
نقاشی شما کجاست؟ من دیدم داشتی نقاشی میکردی خب اگر ممکنه به منم نشونش بده دومی دومی آها تو کشوی میزشه که دیگه شلوغ نکنی امروز این دفعه دومته دیگه مشکلی نیست خانم لازم شما بفرمایید شما هم بشینین سر جاتون و دیگه بدون اجازه من هیچ کس از کلاس خارج نمیشه دیگه مشکلی نیست خانم لازم بله ولی آخه بذارید به عهده من بسیار خوب دختره بی ادب و تنبل این چند روز گرفتار بوده نمیتونستم بیام باشه حتما شما گله نکنید نه با در چشم شما همش میگین که این کار نکرد با من نبید تشم بیارین که بری الا نه با شما نبودم چشم خدا حافظ شما میبینم تو خدا حافظ 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 آدم تا و دور روحیش برام غیر منتظره نبود خانم شفیق شما همین عدم تعادل و شرارت و اونو گزارش کنین تا ما هر چی زودتر پروندش رو بزنیم زیر بغل پدرش ولی چرا؟ برای چی؟ <تصفيق> برای چی؟ خب معلومه مگه همین امروز شما را خود شما را اذیت نکرد از نظر من هیچ مشکلی پیش نمید روشی به این موضوع بعدا هم میشه صحبت کرد من امروز عجله دارم آخه یه مهمون عزیز برام میاد مادر شوهرم خدافز ببینی خانم یه مدرسه برای ادامه کارش احتیاج به آرامش داره اناسوری مثل اون سهرابی شرور و تنبر برای آرامش مدرسه حکم یک میکروبو داره وظیفه نازم سرکوب این میکروب است.
برای بردن دیر کردن سلام آقای جلالی به خلیل خان خوبی؟ 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 سگار سر کله سه هم انداخته میشه سلام خاشو سلام خاشو بچه ها بچه چه خبره چپیده بودن زیر نیا خب با اجازه تو نجلید بفرمایید آقای سرابی بفرمی آقای سرابی پای ملی جونم که باز کردید مبارکه بله خیلی ممنون ببین ملی جان امروز یه حرکت جدید یاد گرفتم نگاه کن ببین درسته تو چرا غذا نمیخوری تو چرا غذا نمیخوری چی شده چرا پاکری؟ بازم تو مدرسه دعوا مرافع رو انداختی؟
خدا یه زلده شدم بس که ازشون از خواستم آخه چرا آروم نمیگیری؟ میخوای از مدرسه اخراجت کنن؟ فقط اینو بدون اگه یه ورقه خلاف بیاد رو پروندت اخراجی میشه یه بی سواد کور و کر همین سلام سلام سخت مشغولی دارم پرونده یکی از بچه ها رو میکنم حدس میزه پرونده ملی هست نه الان تو حیات دیدمش نمیدونستم اون مادر نداره آره با پدر زندگی میکنه پدر و مادرش کی از هم جدا شدن مالا نمیدونم یعنی هیچ کس چیز زیادی از اونا نمیدونه خودش که نمیتونه حرف بزنه پدرش هم راضی به حرف زدن نمیشه اونا آدم های عجیب غریبی هم هیچ کس نمیدونه که ملیه چی هست و چی نیست جواب این دو سوال را بنویسید و به من بدید سراب جان اون سال یادته با هم دیگه رفتیم شکار واسه یه ببخشم ممکنه یه خواهیش بکنم ازتون این چرا قوبره اگه ممکنه شبا رو پشتمون روشن نکنی چون این کار ملیه ما رو ناراحتش میکنه مگه ملیه از چرا قوبه میترسه 
آه بله بله چشم چشم ولی به نظر من جناب سهرابی اینجور اختلالات در این بچه ناشی از نبودن زن تو خونه است نه آقای جلالی بچه من دیوانه نیست نه منظورم این نبود بدونم چه بود منظورم اینه که تا وقتی که مادر خدا بیامرز ملی زنده بود ملی کی قش زرف میکرد شب خیر مرشه مرداشته مرخونه رو صف کن مرشه مرداشته همین مرشه مزیاد که از درس دنداخته بلش کن بلش کن از فردم را بود ما را اغرب و روکل میاره تو خونه بلش کن آقای سهرابی آقای سهرابی این پیتو ما را شما ندیدی ببین ملیش چی شده چی ببین برد کن مرشه آمان خودت ببین رو پشت بون اصلا بسه 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 این بچه رو داره چی میزنی؟ ای بابا اینجا ما بگیرم بسه 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 بنابراین به ترتیبی که گفتم برای اطفاع حریق شخص از پتو استفاده میکنید اگر چنانچه پتو در دسترس نبود از آب استفاده میکنید همونطور که توضیح دادن برای اطفاع حریق مایات قابل اشتعال هم از شیوه استفاده از کپسول کمک میگیره بباشین بباشین کلاس تو باره کنم چی شده خلیل؟ صبح تو نخب بودم حسابی حالت گرفته است دارم داغون میشم اصلا نمیدونم باید چه کار کنم روز به روز داره وضعش بدتر میشه کی؟ علیه؟ یه روز اگه نجم بیده بودم یه مغازه ریخته بود به هم شبان سر یه جریان ساده اینقدر یه کشید که به گریه من داخت بعد که برای اولین بار مجبور شدم کتکش بزنم بگم چیزه چطور چطوره بذاریش یکی از این بیمارستانه مخصوص یعنی دیوونه خونه؟ نه آقای عباسی بچه من دیوونه نیست بچه من دیگه بعدش همینه دیگه اگرم تا با کسی میخواد درد دل بکنه میگه ببرش دیوونه خونه نه ببین خلی من منظوری نداشتم نمیخواستم ناراحتت کنم سرابی سرابی
خب دوازده تقسیم بر سه چند میشه؟ خیلی خب خب دوازده تقسیم بر سه میشه چهار فهمیدین؟ خیلی خوب حالا یک جور دیگه حساب میکنیم به این قوطی کبریت نگاه کنید توی این قوطی دوازده مورچه هست حالا من درش را باز میکنم تا مورچه ها را به سه دسته تقسیم کنم همه اشکالش برای همین بود همین بود سلام علیکم سلام علیکم سفری خوبی 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 ببین اگه زیاد تو میکشه ما میتونیم ماشین بگیریم بریم نه جون تو فقط یه پلاتی نوست کردن چیزی نیست ها بیا تموم شد اسم الله جانم یه ماشین خوب و ارزون واسه این رفیق همون سراغ نداری؟ چند تا ماشین داریم اگه به درشون چه قیمت داریم میخواهد؟ هر چی باشه ارزون باشه برای چند تا هر تا چی
ساده چند میشه؟ تو هیچ میدونی اگر این سالم رو فوزه بشی دیگه تو مدرسه راد نمیدم خیلی خوب جواب این سوال اول میشه بیست و پنج حالا بنویس گفتم بنویس بیست و پنج یعنی تو نمیتونی به نویسی بیس و پنج؟ مگه با تو نیستم؟ به نویس بیس و پنج؟ مگه با تو نیستم؟ میگم به نویس بیس و پنج؟ تو باید به نویسی بنویس بنویس میگم بنویس بیست و پنج ببینم بگو او بگو او او آره آره آفرین مریم جون تو بگو بگو پرستو پرستو ببین 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 بگو آها آفرین آفرین بگو پرستو پرستو آفرین مریم جون حالا زیبا تو بگو پر از تو بر ببین آره بگو یه رفت دیگه بگو پر از تو آها ببین حالا اینو خاموش کن ببینم با ت آفرین آفرین حالا تو ملیه جون تو بگو پر از تو به پدر میگم که به درس گوش نمیدی همین امروز بهش میگم مریم هیدرزاده لیلا رحیمی ملیه سهرابی عزیزم تو که هستی؟ چرا دستتو بالا نیم کنی؟ شما گزارش کنین تا همین امروز از مدرسه اخراجش کنیم هیچ کس نمیدونه واقعا ملیه چه چی چیز هست و چه چی چیز نیست 
آقای سهرابی سلام استاد بفر از دانشکده تماس گرفتن این هفته کلاس روان درمانیتون تو سالن کنفرانس پزشکی برگزار میشه. کجا نمیشه؟ خیلی ممنون. خیلی ممنون مرسی استاد. کجا کشید بالاخره؟ ببینین استاد اون واقعا مثل یک دش تسخیر ناپذیره. من با همه بچه ها به راحتی تونستم ارتباط برقرار کنم با همشون ولی ولی در مورد ملیه متاسفانه همه یه تلاش هم بی اثر بوده اون سوس اول حتی یه نمره قبولی هم نیوورد به نظر میرسه اون داره از دنیای اطرافش انتقام میگیره انتقام؟ انتقام چه چیزی رو استاد؟ نمیدونم در پرونده هم که به من دادی اطلاعات ناقصه باید بیشتر کار کنی یاداشتات ادامه بدی تحقیقات بیشتری بکنی به نظر من لایه های درونی ذهن این بچه به علری ناشناخته داره آزار میبینه باید این علل رو کش کنی این کار رو خواهم کرد حتی اگر مجبور بشم تمام شب و روزم رو وقت بذارم ولی چرا؟ چی؟ چی فرمولی دوستاد؟ چرا این دانش آموز اینقدر برات جدی شده؟ فقط برای اینکه معلمش هستی؟ عجیبه تا به حال این, این سوال رو از خودم نکرده بودم یادمه یه بیماری داشتم حتی از اسم خودش هم متنفر بود بعدم نمیاد این موجود تسخیر ناپذیره تو ببینم بیا رشی روز بیا کلینیک ببینم مریم هیدرزاده ما لیلا رحیمی ما مهرناز صادقی خوشحالی نکنی واسه اینکه جمعه از از شرون بچه های... نه نه خوشحالم چون ملیه به من نگاه کرد مادر دارن زنگ میزنن من دارم چای میریزم براتون ببین کیه میبخشه جای جو تنها موندین شما چرا زحمت کشیدین؟ چه زحمتی؟ ما به شما زحمت میدیم میبخشید ما قد شروع کردیم شما باید ببخشید پروانه خیلی تنهاست هم صحبتی با شما خوشحالش میکنه مادر جان داشتم اکس های عروسیشون رو نگاه میکردم بوسه چی از هم جدا شده؟ شوهرش خیلی بچه دوست داشت پروانم خودش کنار کشید که لاغل اون با آرزوش برسه الانم تو شهرمون زن داره و دو تا بچه حالا میفهمم واسه همینه که ملیه همه چیز اون شده داداش از شیراز برای اون آبولیمو فرستاده چی شده؟ نیچی مادر بفرمایی خواهش میکنم بفرمایی بوقه ماشین ممنوده اومده آقابم آره خودشی خب بگو بیان تو نه دیگه من دیرم شده پروانه چون باید برم 
میبخشی همه اینا مون برای تو نگران نباش من درستشو میکنم پروانه موازه به خودت باش ملیه رو ببینم حالا چه رفتون پشت فوق العاده باهوشه فهمیده که داریم کنترلش میکنیم کاله زیاد بود نشده ممکنه این ماشین بکنس از توش فرار کنه اونا توی این بارون دارن چی کار میکنه؟ ظاهرن گلبازی اینطوری هیچ کس دیگه جای این ماشین بکنس پیدا نمی کنه درسته؟ این یه رازه 
یه راز بین من و تو فقط من و تو یعنی چی؟ این خانم شفیق زده به سرش الان این بچه سرما میکنه اونم این بچه با اون بابای داد فریادیش خانم فخاری شما خودتونو ناراحت نکنید بذارین به حال خودشو باشه ولی آخه تو این بارون شدید آخه خانم شفیق هم میدونن که بارون شدیده لطفا راحتشون بذارین خب حالا یه مسابقه دو میدین از اینجا تا شیر آب حاضری؟ سلام آقای سهرابی من معلم دخترتونم بفرمایید شما رو برسونم سلام خانم معلم خیلی ممنون مزاحمتون نمیشیم بفرمایید خواهش میکنم با شما کار مهم می داشتم خواهش میکنم بهتون تبریک میگم دختر هنرمند مستعد دیداری خیلی ممنون تو این دو ساله شما اولین کسی هستین که این حرف رو میزنید تشکر لازم نیست من واقعیت رو گفتم یادش بخیر همیشه میگفت ملی ما یه نابغه است منظورتون مادرشه؟ بله آخه ملی با کمک مادرش تو چهار سالگی خوندن و نوشتن و یاد گرفته بود آقای زهرابی ممکنه باز اطلاعاتی بیشتری به من بدید ببینین من بارها میخواستم راجب ملی با شما صحبت کنم ولی ولی هر بار شما رفته بودید خواهش میکنم به اعتماد کنید راحت باشید اجازه بدید جای مناسبی بار کنم جلالی همسایه اون میخواستیم بریم شکار حالا نمیشه یه امشبرم بمونی نه بابا جان گفتم باید برم باید برم دیگه آقای سرابی اومدم زندگی که من درست کردی امشب تولده دختر تو بخواه آقا به سایی شده بره شکار 
آقا جرمان چی چی بابا جان بریم نه چی تو سرد خونه پیدا کردم هنی هر تو بیمارستان در حالی که هزیون میگفت و دشوار جنون شده بود مگه مادرش سابقه بیماری؟ نه نه علت اصلی مرگ زنم سکته و خفگی در آبه سخر تشخیص داده شده بود رو پشم از سر تله بچه های جلالی دیده می شد پروانه جون دیر وقتی نمیخوای بخوابی مادر آخه خسته شدی خسته نیستم مادر روز خوبی رو داشتم خوشحالم که سرت گرمه و تنها نیستی بچه ها این تابلو راه نمایی است این تابلو تابلو ایستگاه اتوبوسه این تابلو تابلو محل عبور اطفاله بیا جلو بیا بیا رو نیمکت اول بشین بیا بشین رو نیمکت اول
بچه ها کی حاضره کنار سهرابی بشینه و با اون دوست بشه مطمئن باشید که اون دیگه با شماها دعوا نمیکنه و دوست خوبی برای شماها میشه خب کی حاضره این دختر خوبم بیا جلو مریم جون بیا بچه ها برای مریم همه دست بزنیم خب حالا برو بشین بچه ها نگاه کنید این تابلو تابلو محل عبور اطفاله خونه. نگاه کن ملیه برام شعر نوشته پس شعرم میگه م? چی نوشته ملی سیاه هست اتاق سیاه هست ماشین های بزرگ سیاه هست معلم سفید است مثل برف مادر سفید است مثل برف بقیهش میتونست بیشتر از این باشه؟ ببین این همه دنیای اطرافش رو مختصر و زیبا بیان کرده این نقاشی چه فضای عجیبی داره؟ چرا مدرسه نیومدی؟ دعوتم نمی کنی بیام تو مثل اینکه تنهایی نه؟ چقدر دوخی؟ برای همین نیومدی مدرسه؟
خونه تو اون بالاست درسته؟ ببین چون تو اون شعر قشنگ رو برام نوشته بودی من اون هدیه رو برات آوردم بیا بگیرش مینا سهرابی کیه؟ مادرته؟ نمیخوای خونه رو نشونم بدی؟ جبه شدید مرچه ها رو جمع میکردی؟ خیلی جالبه این چیه؟ مارمولکه تو این لوبیا رو کاشتی؟ در اومده من هم وقتی بچه بودم لوبیا تو گلدون میکاشتم اتاقت خیلی قشنگه خوبه چقدر زیادن بهار بیاد توتی دیگه تنها نیست پارک پر از پرنده میشه تلیه ساده است نگاه کن همین ام. 
ولی اینجا چی کار میکنم؟ بریم زود باش خب مثل اینکه پدر هنوز نیومده اگر دوست داری بخور دیدم ولی هر نایمده بود مدرسه نگرانش شدم بله خیلی ممنون ملی جان چرا بردره کشیدی؟ خیلی خوش آمد خیلی لطف کرد خیلی ممنون خیلی خجالت مونده دین خانم خواهش میکنم اگر بابا اجازه بده فردا میام دنبالید که بریم گردش خواهش میکنم اختیار دارین این حرفا چی فکر کنین دختر خودتون آقای سهرابی میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ خواهش میکنم میخواستم راجع به ملیه با شما صحبت کنم ببینین آقای اگه ده فردا بردینش بیرون مراقبش باشین چون گاهی یه حالت های عجیب و غریب پیدا میکنه همین آقای سهرابی با قفزی که شما براش ساختید حالتاش هم زیاد عجیب نیست ایله های اتاقش رو میگین؟ خب اگه ولش کنم خودش رو از پشت بوم پرتیم کنه با این ممکنه این پشت بوم رو به من نشون بدید؟ خواهش کنم حتما حادثه ملیه کجا نشسته بود اونجا درست اونجا نشسته بود یادم یه شم رو که که تولدش روشن کرده بود مادرش هم به همین علت اصرار داشت که من نرم ما من به ساخونم اون گول داده بودم تمام شب همینجا نشسته بود و شاهد قوتو شدن مادرش تو آب بود آره. چه زجری کشید چی فرمده؟ آقای زهرابی ماشینی که اون وقت شما داشتید سیاه رنگ بود درسته؟ بله ولی شما از کجا فهمیدی؟ خیلی خوب من دیگه باید برم ایش میکنم بزن بابا بابا شما هیچ دنبال علتش بودیم که چرا اون میره روی تراس یا روی پشت بوم مدرسه والا چی بگم اون هنوز دنبال خاطره مادرشه چون شما آقای سهرابی نتونستید جای خالی مادرش رو پر کنید من به حد خودم خواستم کمکش کنم ولی اون چی اون برای من چی داشته جز سرشکستگی و خجالت چی داشته؟ آقای سهرابی شما پدر یک دختر فوقلاده با هوش و استثنایی هستید فکر میکنید این کمه؟ خانم معلم خیلی ممنون از این که ما رو دلخوشی میدین اما این چه با هوش و استثناییه که حتی تو کارنماش یه نمره قبولی نداره اگر اجازه بدید فردا میام دنبالش خیلی ممنون البته اگه فکر میکنین که براش از دکتر وقت گرفت خدا خدا حافظ
عینک خودکار من با توجه به آزمایشات انجام شده و تستایی که تا حالا انجام دادیم به اضافه این الکترون سفالوگرام خوشبختانه زایی مغزی در بین نیست بله ببینید آقای پروفسور هر وقت دوچاره ناراحتی میشه این دارو رو بهش میدن فنی اوتی از این؟ بله کدوم بیفکری؟ برای یه بچه ناسازگار فنیوتی از این تجویز میکنه اون که یه ایستوری که مادرزاد نیست اصولا شیمی درمانی برای یه چنین بچه جایز نیست اون حالا کجاست؟ بیرونه بگم بیاد تو نه لازم نیست ببینید خانم شفیق خانم شفیق خب توجه کنید شما با یک پدیده کاملا ویژه مواجهید آقای دکتر جاوید با من در این مورد مفصلا صحبت کردن باید خیلی مراقب باشید این بچه در مرز سلامت و اسکیسوفرینی مطلق قرار داره یعنی جنون؟ بله آقای پروفسور اون تازگی داره سازگاری نشون میده واکنشاش هم طبیعی شده میتونه موقت باشه مشکل این بچه مشکل ذهنی. و این مسئله هنوز حل نشدیم تمام ذهنیت اونو خاطری وحشتناک مرگ مادرش پر کرده سیستم جایگزینی باید ایمار بشه به زندگی بدیم سمبولای مرگو به زندگی تبدیل کنیم زندگی باید چی کار کنم؟ راه حل مشخصی نداره ولی لحظه پیروزی شما اون لحظه یه که سطح های بازدارنده بشکنه و اون به حرف بیاد حرف بزنه خانم شفیق حرف فرمایش شما کاملا درست ولی من برای امتحان مقرراتی داریم نمیتونیم اونا رو نادیده بگیریم خب منم مخالف مقررات نیستم فقط میگم این بچه شرایط خاصی داره نمیتونه در یک جلسه عمومی حاضر بشه 
حقیقت شو بخواین من فکر میکنم اون در هیچ جلسه ای نتونه حاضر بشه و امتحان بده شما خودتون که شاهد بودین اون در سرس گذشته حتی از یک درس نمره قبولی نگرفته که هیچ نمره یک هم نگرفت اون یک کنزهنه نه این طور نیست ببینید این بچه در چهار سالگی خوندن و نوشتن رو بلد بود و اگر تا دیروز از جواب دادن به سوالات امتحانی خودداری میکرد خب دلایل دیگه ای داشت که داره رفت میشه من خواهش میکنم این فرصت رو ازش نگیرین نمیدونم بالا تصمیمش با خانم مدیره خانم شفیق منظورتون اینه که نمره های این امتحان خصوصی در کارنامش منعکس بشه؟ بله بله مسلمه ببینین ملیه سلس گذشته مردود شده اگر این سلس هم نمره نیاره نتیجه آخر سال اخراجش از مدرسه از و این بیرین صحفیه ملیه به اعتقاد من میتونه با نمره های عالی این که راست پشت سر بذاره من خواهش میکنم این فرصت رو ازش نگیرین من همه حیثیت حرفه ایم و در گروه این امتحان میذارم خیلی خواهد حالا که اینقدر اصرار دارید باشه خانم فخاری لطفا با مجتمع تماس بگیرید ببینید در این مورد چی کار میشه کرد باشه بسیار خوب خانم شفیق چی شد؟ دیگه داره دیرمون میشه الان میان شاگرد کنزین هستی اونا میدن تو حتی از نوشتن هلف با ما کسی ولی, ولی ما دو نفر میدونیم که تو خیلی بیشتر از اینا هم میتونی بنویسی و هم درک کنی درست عزیزم من مطمئن هستم که تو شکل کامل هر کلمه رو که دیدی به ذهنی سپردی میخوام فکر کنی و اون کلمات رو به یاد بیاری ما میخواییم ثابت کنیم که تو کنزه نیستی باشه عزیزم حاضری میدونم میدونم به خاطر نخوردن اون دارو ها حال مساعدی نداری منو ببخش مجبور شدم یعنی یعنی هر دو رو مجبور شدیم وگرنه امسال رفوزه میشی و دیگه تو مدرسه رات نمیدن ولی ما که صدای خانم شفیق رو نمیشنویم شاید حروف رو براش هیجی کنه خانم فخاری بهتر خودتون کنترل کنین نگران نباشید 
خانم مدیر با این گوشی میتونن صداها رو بشنون به نام خداوند بخشنده و مهربان فکر تو جمع کن عزیزم تو باره ها این جمله رو تو کتاب ها دیدی بنویس به نام خداوند من نمیدونم این چه اصراریه که ما اینجا بشینیم و شکنجه شدن یک بچه رو تماشا کنیم خب نمیتونه مگه زورکی هم میشه دیکته نوشت عزیزم فقط به این جمله فکر کن همه چیز رو از ذهن دور کن ببین ببین کجا تو این جمله رو دیدی تو میتونی تو میتونی به نویسی من اشتباه نکردم خواهش میکنم دقت کن تو میتونی بنویسی من اشتباه نکردم تو میتونی خواهش میکنم دقت کن بنویس به نام خدا خب من که باید برم الان بچه هم دیگه از گشنگی در و دیوار می جده. خواهش میکنم یه کمی سب کنین بهشون فرصت بدین دخترم دختر نازنینم اگر نمیتونی ننویس ننویس ایشون میگه و اونم مینویسه تبریک میگم 
خیلی ممنون امیدوارم کوتاهی همه ما رو ببخشی موفق باشی عزیزم موفق باشی خدا 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 خانم شفیق من من میخواستم از شما معذرت بخوام من من تو این سی سال خدمتم هرگز چنین صحنه ای ندیده بودم شما واقعا باید منو ببخشین منو ببخشین همه ما گاهی دوچار بدبینی میشیم باعث سربلندی و افتخار مدرسه ای مایی کاشی که از بچه ها مثل تو بوده برای خانم فخاری نتخایی خیلی سخت بود اون یک زن شجاعه سلام آقای سهرابی آقای سهرابی دختر شما امروز موجزگر مدرسه ایما بود خواهش بکنم باورتون میشه؟ اون امتحانی دیکتش رو بدون حتی یک غلط نوشت همه اینا رو مرهون زحمات خانم شفیق هست امیدوارم که بتونیم جبران کنیم با اجازتون آقای سهرابی ملهیه میگه شما امشب نگهبانی درسته؟ نگران نباشین خانم ملیه فقط یه سه چهار ساعتی تنها میمونه خب کار ما اینه دیگه باید عادت کنیم با اجازت بیا بریم ملیه من من میتونم بچه رو ببرم خونه خودمون مادرم خیلی خوشحال میشه امشب آوردیم شبای دیگه چی؟ ببخشم خانم معلم البته شما خودتون این چیزها رو بهتر میدونید اگه ملیه ما بیشتر از این به شما عادت کنه اون وقت نگهداریش برای من مشکل میشه من بچه ما میشنسم رازی نشین یه مشکلی حل بشه یه مشکل دیگه جاشو بگیره با اجازتون اگر کارام داشتین زنگ بزنین شماره منزل رو که دارین ببینم نگرانیت برای همون چند ساعت تنهایی ملی هست خیلی بیشتر از چند ساعت خب نمیذاشتی تنها بره چی کار میکردم التماس بله کاش التماس کرده بودم ببین ملی جم شامتو که خوردی زود بگیر بخوام خب چشم هم بزنی بابا میاد باشه اولا خونشو بلد نیستم دوبا من اون فقط معلمته همین و همین فردم که مدرسه تعطیل بشه اون میذاره میره پی کار زندگیش خیلی خب تمامش کن دیگه میدونستم محبت های اونطور هوایی میکنه تو هم این من ساده بدبخت از یک کاه کوه میسازی ببین 
دخترم مادرت برای این با ما زندگی میکرد که زنم بود زنم مادر دخترم تو هم برای معلمت فقط یه شاگردی یه شاگرد همین و همین حالا میگه من میرم میگم نمیدونم این دامنه بدون پروف چی از آب در میاد چی گفتی مادر؟ میگم نمیدونم این دامنه بدون پروف چجوری از آب در میاد خب پدرش اجازه نداد بیارمش تقصیر من که نیست سلام خلیل سلام ببینیم تو تلویزیون ببینیم بچه ها میگن یه فیلم جالب داره پخش میکنه نه قربانیت من حسلش ندارم تو برو حالا اگه الان خیلی نگرانی برو خونه شاید تا جانشینت بیاد اتفاق نیفته چه تو میتونم پستم رو ترک کنم اونم اولین شبیه که نگرانی گذاشتنم ایونی شب تولدشم ارمانی جون ببین چه قشنگ شده فردا بهش بده شب تولد روز تولد که فرقی نمیکنه چرا بعضی اینقدر سنگ دلن چطور تونست شب تولد بچه‌شو تنها تو خونه بذاره اینه که ما به هم عادت میکنیم شد دلیل پروانه جون بی هم نمیگه بالاخره چی تو با این محبتات داری این بچه رو به خودت علاقه من میکنی حالا اومدیم به دلیلی تو نتونستی این کار رو ادامه بدی یا نتونستی هر روز این بچه منصومو ببینی هیچ 
فکر کردی که به سر این تفلک میاد؟ آخه این چه استدلالی که شما میکنید؟ حرفای شما مثل این میمونه که من یه کاسه آب به یه تشته دب مرگ ندم چون بعدها آبی پیدا نمیکنم مادر بچم داشت از تشنگی میمرد بچت پروانه حواست کجاست؟ آخه اون که بچه تو نیست بچه من نیست چطور نیست شما به کی میگید مادر مگه مادر همون کسی نیست که بچه رو به دنیا میاره خب مگه من این بچه رو به دنیا نیاوردم مگه من این گوشت پوست خام و این فراموش شده رو به یاد همه نیاوردم مادر هن دخترم واقع بین باش احساساتتو کنترل بکن چرا تو چرا باید کنترلش کنم مادر اون بچه مال منه اون کشف منه بچه منه پدرش میتونه فقط مال که جسمش باشه ولی روح و روانش مال منه مال منه مال منه تو با خودت چی کار کردی عزیز دلم تو تا کجا پیش رفتی من فکر میکردم اون بچه اگه تو رو نبینه ممکنه بهش صدمه بخوری اما حالا میبینم این تویی که داری داغون میشی این تویی که داری از بین میری عزیز دلم کشه 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 که یه بیترسی بازایی بلی ممکنه خونهشون آتیش بگیره نه تو اصلا مقشون فقط یه صدا میدو زایی ترکش میکنه بده برم که بیتو بایده دیگه سلام علیکم آقای سهرابی حال شما چطوره؟ ب... میخواستم خواهش کنم که خانم شفیق البته اگه وقت میکنن یه سری به ملیه ما بزنم بسیار خوب چشم چشم خواهش میکنم خدا حافظ. پدر ملیه بود دخترم ازاد میخواست که بری به دیدن دخترت مادر
شنگ خونتون الان نیسوزه چی شده؟ میگه یه انبایی رو کشماته چیه؟ توشم با باروته درو بس کن ملی ملی درو بس کن برو که همه این اتاق چرا از مواد منتجر است الان منتجر میشه درو باز نمی کنه برو کنه بینم سایی تانتا برو فنگ خون ها هر دست میره برو فنگ تا برو فنگ تا ملی ساکت من آمادم ملی خواهش میکنم در رو باز کن ملی من آمادم که همیشه پیش بمونم ملی دیگه هیچ کس نمیتونه حضیتت کنه عزیزم در رو باز کن نمیتونه صدای برو بشتره نمیتونه رانه جما و جام چی کار کردی؟ ایخانا ما؟ بله شما نه مقصر نیستیم شاید چونه برق چیزی اتصالی کرده باشه به ما چه بربوده؟ از کجا میشه رفت رو پشت بوم؟ ولی خانم این کار خطرناکی ها خانم اونجا پر از مواد منفجره است مگه نمیده درسته داری خانم چیه؟ اون بالا منفجر میشه بال خدا آگه من نجر دیری افتادی با خانا نرو بادا Ali, 
خواهش میکنم بگو اصلا نگران نباشی یا بچه سالم و سرحال این ها اون بالا هست شما طوری تو شده؟ دخترم داره حرف میزنه آقای زهرانی دخترم داره حرف میزنه 